Francisco La Loca presenta. Escuchamos ahorita al senador Gómez Urrutia, pero realmente es una iniciativa de la senadora Patricia Mercado, a quien saludo con mucho gusto esta tarde a nombre de Joaquín y el mío propio. Eh, senadora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy bien, muchas gracias. Es una iniciativa colectiva, ¿eh? es mía, sí. es de, uh -huh. del Partido del Trabajo, del PES, de Morena, digamos, hay distintas eh, iniciativas y ya efectivamente en la Comisión de Trabajo fue donde, donde caminamos la propuesta. Bien, ahora, senadora, ¿qué, qué motiva este, este cambio? Porque, digamos, me parece que no hay nadie que vaya a decir, ay, qué mal, evidentemente, ¿no? Pero hay razones mucho más de fondo que, que suene algo divertido, que se antoje, ¿no? Hay razones de fondo. Así es. Eh, en primer lugar, pues efectivamente nos dice mucho que no somos uno de los países más productivos, más competitivos, ni de América Latina, ni de los países que integramos la OCDE, ¿no? Que es este bloque de países de economías de ingreso medio y ricas que tenemos en el, en el mundo. Entonces somos de los menos productivos y somos los que más trabajamos, 500 horas más del promedio de, de, estos, de estos países y que tenemos menos vacaciones. Es decir, el país que menos tiene en América Latina y en la OCDE tiene 10 días. Nosotros tenemos 6. Entonces primero la evidencia de que andamos en un mal camino, es decir, no podemos, eh, más bien al contrario, se demuestra que más horas de trabajo y no descanso de vacaciones no nos trae mayor productividad. Y sobre todo después de la pandemia, como que la valoración, sobre todo de las generaciones más jóvenes de trabajadores y trabajadoras que en nuestro país pues son, son la mayoría, eh, después de la pandemia, ¿no? Eh, pudimos valorar mucho más lo que significa la salud física y mental y también valorar, digamos, una nueva relación entre la vida familiar, la vida personal y la vida y la vida laboral. O sea, son como nuevos valores, ¿no? Este, lo sí. que lo que valoramos las personas. Entonces, todo esto. Eh, un, un, un país además también muy estudiado, México, somos uno de los países con mayor estrés laboral y, y, y estos ambientes pues finalmente son ambientes tóxicos para la productividad, no hay un buen ambiente, no hay una buena conexión entre la empresa y los trabajadores y eso platicamos también con las cámaras, hubo parlamento abierto, por supuesto obviamente con los sindicatos y con grupos de trabajadores y finalmente claro que nadie... Como, como decías hace un momento, nadie dijo, no, ¿sabes qué? Está bien como estamos y que no se mueva, ¿no? Todo el mundo decía, sí, vamos a movernos, tenemos más de 50 años con estos seis días de trabajo, la realidad ya cambió y entonces vamos a, a discutir cuántos, ¿no? La OIT recomienda 18 sí. y bueno, pues quedamos entre 18 y quizás propuestas de dos más o de tres más, quedamos en doblarlo, que sería 12 años, el 12 días el primer Bien. año y después dos, 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 hasta llegar a 20. Ahora en el tránsito legislativo va a diputados, ¿pudieran ahí, eh, digamos, estar eh, proponiendo los seis días más o simplemente, digamos, avalarán esta iniciativa que mandan ustedes? Este dictamen, sí, no, eh, eh, aquí todas las, eh, todas las bancadas eh, va, eh, votamos a favor, o sea, fue unánime. Y bueno, la relación, digamos, y la comunicación entre las bancadas eh, con la legisladora, pues cada cada bancada tiene esta relación. Pensamos que si aquí fue unánime y así es. Ha sido más o menos la historia. Cuando de allá vienen minutas que están votadas de manera unánime, pues aquí sucede lo mismo. Tampoco les hacemos cambios de la misma manera cuando nosotros dec decidimos aquí algo eh, de manera unánime allá difícilmente se hacen cambios o más bien no se hacen, se vota y ya se manda al Ejecutivo para que la pueda publicar y que pueda surtir efectos, eso sí, no este año, sino a partir del 2023. Bien, ahora, senador, fíjate que recuerdo eh, alguna charla que tuve con Rosario Robles, más allá de la circunstancia actual, esto ya fue hace muchísimo tiempo, pero bueno, sí. ella promovía en aquel entonces que así como hay días de maternidad, que hubiera de paternidad. Esto creo que es un tema importante y que me parece eh, amerita, ameritaría una revisión futura más adelante, pero si ya estamos en temas laborales sensibles que tienen que ver con el espacio, el esparcimiento para los trabajadores, decían, bueno, ¿y, y por qué los días nada más son para la madre? no Si el padre claro. tendría que en ocasiones también atender algunas circunstancias. No al momento del parto, pueden ser días de paternidad, 
cuando hay el festival de la escuela, cuando hay el no sé qué de la graduación de los chavos o lo que sea. A ver si esto puede quedar ahí en consideración, pero es importante también. Bien. Sí, no, no, por supuesto. Ya aquí en el Senado, las comisiones unidas, la Comisión de Trabajo, a, a partir de muchas propuestas, yo también presenté una iniciativa y otros presentaron iniciativas sobre permisos eh, paternos que implica que al inicio de la vida los hombres, eh, digamos, tienen estos permisos para estar con sus criaturas. Y ya votamos, votamos un mes, un mes de permisos paternos. ¿No? Las mujeres tienen 45 días antes y 45 días después del parto por el amamantamiento y tal, y la recuperación física de las propias mujeres pues cuando tienen cuando tienen un parto. Pero aquí ya votamos eso. Lo que no ha pasado es que no lo hemos votado ya en el Pleno para que se vaya a la Cámara de Diputados. Pero tanto iniciativas de senadores y senadoras como una, una eh, resolución del Congreso de Nuevo León, una propuesta que, por cierto, hizo Luis Ronaldo Colosio cuando era diputado local, se votó allá en el Congreso de Nuevo León que se mandara aquí al Congreso de la Unión y, bueno, se, se mandó aquí al Senado esta propuesta también de permisos paternos hasta un hasta dentro de un, hasta un mes. Entonces, eso ya se votó. Tenemos más de un año que votamos esta, esta reforma ah, y mira, efectivamente buenísimo. va en el mismo sentido. Buenísimo. Así como ya también, por ejemplo, eh, si votamos el tema de que los padres y madres, como tú decías, no uno u otro pueda estar con sus hijos cuando pues están en etapas, se podría decir, muy graves, terminales, eh, de cáncer o de algún tipo de enfermedad eh, crónica, sobre todo cáncer, con sus hijos menores de 16 años, ¿no? Entonces también que tengan licencias para poder hacer eso, porque si no, pues ahí pides a cuenta de vacaciones claro. y se te acaba todo, o son situaciones muy, muy complicadas. Entonces, bueno, pues creo que estamos haciendo esta, ¿no? Esta conexión entre la vida cotidiana, la vida laboral y nosotros como legisladores entendiendo sí. estos nuevos intereses y estos nuevos parámetros para eh, cuidar a las familias y para este, tener también trabajos productivos. Las dos cosas se pueden hacer logrando esta conciliación. Bien, pues senadora, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación y en buena hora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues mire. Con la loca presentó.